বন্ধুরা আপনারা দেখছেন তারামা স্টুডিও বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেল আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই আজ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে সেই প্রকল্পটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব তো সেই প্রকল্পটির মাধ্যমে আপনারা প্রতি মাসে হাজার টাকা করে পাবেন অর্থাৎ বারো মাসের হিসাব করলে বারো হাজার টাকা পাবেন সেটি আপনাদের ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে প্রকল্পটির নাম মানবিক প্রকল্প অর্থাৎ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট মানবিক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন সেই প্রকল্পের আন্ডারে এই ভাতাটি দেওয়া হচ্ছে তো এই ভাতাটি নিতে গেলে আপনার কি কি ডকুমেন্টস দিতে হবে তো বন্ধুরা সুন্দর এই প্রকল্পটির মাধ্যমে অনেক দুস্থ পরিবার উপকৃত হবে তো আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রকল্পটির সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব কিভাবে ফর্মটি ফিল করতে হবে ফর্মটি জমা কোথায় দেবেন কোথায় থেকে ফর্মটি পাবেন সঙ্গে কি কি ডকুমেন্টস অবশ্যই দিতে হবে সেগুলো আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে জানব তো বন্ধুরা শুরু করার প্রথমে সকলের কাছে একটি নিবেদন যদি আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো ধন্যবাদ আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এই যে সাবস্ক্রাইব বোতামটি দেখছেন এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকন থাকবে ক্লিক করে নোটিফিকেশান অন করে নেবেন তাহলে এরকম ধরনের ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে তো চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন তাহলে আপনাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো শুরু করার প্রথমেই আমরা চোগরা গো অফিসিয়াল নোটিশটি দেখে এই যে মানবিক প্রকল্পের স্কিমটি দু হাজার চালু হচ্ছে তো এই ফর্মটি ফিল করার জন্য আপনাকে কি কি ডকুমেন্টস জোগাড় করতে হবে বা কি কি চাইছে সরকার সেগুলো আমরা প্রথমে দেখে নেব তারপরে ফর্ম ফিল আমরা দেখব তো প্রথমে এখানে দেখছেন এটি এক চার দু তারিখে প্রকল্পটি চালু হয়েছে এখানে বলছে এই স্কিমে অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে আপনার যেটা থাকতে হবে সেটি হচ্ছে ডিজেবিলিটি সার্টিফিকেট একটা থাকতে হবে আপনার অর্থাৎ আপনি যে শারীরিক প্রতিবন্ধী সেটার প্রমাণ করার জন্য আপনার একটা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং সেই সার্টিফিকেটে পার্সেন্টেজ পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপর হতে হবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মোর ডিজেবিলিটি এখানে বুঝতেই পারছেন তাহলে পঞ্চাশ পার্সেন্টের উপরে আপনার প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটটা থাকতে হবে এবং আপনার ফ্যামিলি ইনকাম এক লাখ টাকার নিচে থাকতে হবে এছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে বলছে আপনাকে ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে পশ্চিমবঙ্গে আপনাকে দশ বছর বসবাস করছেন সেরকম একটা স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে অর্থাৎ আপনি পশ্চিমবঙ্গে দশ বছর বসবাস করছেন তার একটা প্রমাণপত্র দিতে হবে এবার যদি দশ বছরের নিচে কোনো বাচ্চার ডিজেবিলিটি হয় তো তার জন্য আপনার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে হবে আর এছাড়াও আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে আপনার একটা এবং কোনো আইডি প্রুফ অর্থাৎ আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড আপনার অবশ্যই থাকতে হবে এরপরে দেখে নেব ফর্মটি আমরা কোথায় পাব বা কিভাবে ফিল আপ করবো তো ফর্মটি পাওয়ার জন্য আপনারা যদি গ্রামে বসবাস করেন তো তার জন্য আপনারা ফর্মটি পাবেন বিডিও অফিস থেকে স্থানীয় এবং যদি আপনার শহর এলাকায় বসবাস করেন তাহলে ডিএম অফিস বা মিউনিসিপ্যালিটি এসডি অফিস থেকে আপনারা ফর্মটা কালেক্ট করতে পারবেন এছাড়াও অনলাইনে আপনারা ফর্মটা ডাউনলোড করতে পারবেন তার লিঙ্ক আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো আর এই যে নোটিশটি দেখছেন এটার লিঙ্কও আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তো সেখান থেকেও আপনারা ডাইরেক্ট নোটিশটি এবং ফর্মটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবারে দেখব ফর্মটি কিভাবে ফিল করতে হবে বা ফর্মটি কেমন হবে আপনারা অফিস থেকে যে ফর্মটি পাবেন ফর্মটি হবে ঠিক এরকম এখানে দেখছেন ডিপার্টমেন্ট অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মানবিক অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি ফিল করতে হবে আপনাদেরকে ইংলিশে ক্যাপিটাল লেটারে আর এর নিচে যে কলমটি দেখছেন এটি হচ্ছে অ্যাংলোলজমেন্ট নাম্বার দেওয়ার জন্য এখানে বলছে এটি অফিস ইউজ করবে অর্থাৎ অফিসাররাই এখানে অ্যাকনোলেজমেন্ট নাম্বারটি লিখে দেবেন এরপরে এখানে দেখছেন এই যে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ একটা দিতে হবে আপনাকে কালার পাসপোর্ট সাইজ ফটো তারপর আপনাকে পার্সোনাল ডিটেলস এখানে ভরতে হবে আপনার পার্সোনাল ডিটেলসটা অর্থাৎ আপনার প্রথমে আপনার নাম দেবেন তারপরে আধার নাম্বার দেবেন তারপরে ভোটার আইডি যদি থাকে তো দেবেন এখানে মাঝখানে আমি একটা কথা বলে দিই যে সমস্ত জায়গাগুলোতে দেখছেন এই যে স্টার মার্ক দেওয়া আছে সেই জায়গাগুলো অর্থাৎ সেই কলমগুলোকে আপনাকে অবশ্যই ফিল করতে হবে 
এবং যেগুলোতে স্টার মার্ক দেওয়া নেই সেগুলো আপনি নাও ফিল করতে পারেন যদি থাকে তো অবশ্যই ফিল করে দেবেন এরপর চার নম্বর কলমে দেখছেন আপনি জেন্ডার দিয়ে দেবেন জেন্ডারের ঘরে অর্থাৎ মেল অথবা ফিমেল যেটি হবে সেটি দিয়ে দেবেন তারপর ডেট অফ বার্থের ঘর এখানে দেখছেন ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেবেন তারপরে ফাদার্স মাদার্স অথবা গার্জেন নাম যার যেটা আছে সেটি এখানে ফিল করে দেবেন এরপরে রিলিজিয়ান অর্থাৎ আপনার ধর্ম কি সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে কাস্ট দিয়ে দেবেন কাস্টের পর এখানে একটু স্কল করে নিচেই নামবো এখানে দেখছেন ফ্যামিলি ইনকাম মান্থলি মান্থলি ফ্যামিলি ইনকাম কত সেটা এখানে আপনাকে লিখতে হবে এরপরে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস অর্থাৎ আপনার ঠিকানাটা এখানে পুরোটা ফিল করতে হবে প্রথমে আপনাকে হাউস নাম্বার দিতে হবে তারপরে ভিলেজের নাম দেবেন এখানে দু নম্বর কলমে তিন নম্বর কলমে জিপি বা ওয়ার্ডের অর্থাৎ আপনি যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ডারে হন তো জিপির নাম দেবেন আর যদি মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে হন তো ওয়ার্ডের নাম দেবেন এরপরে ব্লক অথবা মিউনিসিপ্যালিটি তো ওইভাবেই ফিল করবেন তারপরে পুলিশ স্টেশনের নাম দেবেন অর্থাৎ থানার নাম দেবেন পোস্ট অফিস আপনাদের যেটি আছে সেটি লিখে দেবেন সাব ডিভিশন অর্থাৎ আপনি কোন সাব ডিভিশনের আন্ডারে বসবাস করছেন তার নাম দিয়ে দেবেন ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে দেবেন পিন নাম্বার আপনার যেটা পোস্টাল পিন নাম্বার আছে সেটা দিয়ে দেবেন তারপরে স্টেটের নাম দিয়ে দেবেন অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলই দেবেন তারপরে দেখছেন মোবাইল নাম্বার আছে মোবাইল নাম্বারে ঘরে মোবাইল নাম্বার দেবেন ল্যান্ডলাইন নাম্বার যদি থাকে তো দেবেন না থাকলে সমস্যা নেই ইমেল আইডিও ঠিক ওরকম আপনার যদি থাকে তো দিতে পারেন না থাকলেও আপনাকে কিছু করতে হবে না তারপরে এই যে কলমটি দেখছেন এটা অফিস ইউজ করার জন্য এটা টোটালটাই অফিস ইউজ করে দেবে তারপরে আপনি একটু নিচে নামবেন পরের পেজে পৌঁছে যাবেন পরের পেজে দেখছেন এখানে আপনার ফর্মটায় ডিসেবিলিটি ডিটেলসটা আপনাকে দিতে হবে এখানে টাইপ অফ ডিসেবিলিটি অর্থাৎ আপনার কোন টাইপের ডিসেবিলিটি আছে তারপরে পার্সেন্টেজ দেবেন ডিসেবিলিটির যে পার্সেন্টেজ আছে কত পার্সেন্ট আপনার ডিসেবিলিটি আছে সেটা দেবেন তারপরে কোন অথরিটির কাছ থেকে আপনি সার্টিফিকেটটা পেয়েছেন সেই অথরিটির নাম দিয়ে দেবেন এখানে তারপরে যেটি আছে এটি হচ্ছে ব্যাংক ডিটেলসটা আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ আপনার কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে বা তার যাবতীয় তথ্যটা এখানে দিতে হবে যা যা চাইছে প্রথমে আপনি ব্যাংক নাম দেবেন অর্থাৎ আপনার যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সেটার নাম দেবেন ব্রাঞ্চের নাম দেবেন যে ব্রাঞ্চে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তারপরে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেবেন আপনার তারপরে আইএফএসসি কোডটা এখানে দিয়ে দেবেন আইএফএসসি কোডের ভাবে তারপরে এখানে নিচেই দেখছেন কি কি ডকুমেন্টস চাইছে এখানে আটটা ডকুমেন্টসের কথা বলা আছে তো সেই ডকুমেন্টসগুলো আপনাকে সাবমিট করতে হবে তার মধ্যে স্টার দেওয়া আছে যেগুলো সেগুলো অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ রেসিডেন্স সার্টিফিকেট একটা দিতে হবে আপনাকে তারপরে ইনকাম সার্টিফিকেট অবশ্যই দিতে হবে এবং সেটি এক লাখ টাকার নিচেই হতে হবে আর তারপরে হচ্ছে আপনার ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনার যে হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট আছে সেটাকে দিতে হবে অর্থাৎ এগুলো সবই জেরক্স করে সেলফ অ্যাটেস্টেড করে দিতে হবে তারপরে আধার কার্ড ভোটার কার্ড রেশন কার্ড ব্যাংকের পাসবই অবশ্যই দেবেন হ্যাঁ এইগুলো সমস্ত কিছু ফর্মের সাথে একসাথে গেঁথে আপনি জমা দিয়ে দেবেন আর এখানে দেখছেন সিগনেচারের একটা ঘর আছে এই যে সিগনেচারের ঘরটি দেখছেন এখানে সিগনেচার করবেন অর্থাৎ আপনার সাইন করবেন এখানে আর যে ডেটে আপনি জমা দেবেন সেই ডেটটি এখানে দিয়ে দেবেন এরপরে নিচে যে কলমটি আছে দেখছেন টোটালটাই এই টোটালটাই দেখছেন এখানে দেওয়া আছে তো এটি সবটাই অফিস ইউজ করার জন্য অফিসাররাই ইউজ করবেন যেখানে জমা দেবেন তারাই এখানে সমস্ত কিছু সিগনেচার এবং লিখে দিয়ে আপনাকে এটি আপনাকে রিসিভ কপি দিয়ে দেবেন তো আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছেন মানবিক প্রকল্পের ব্যাপারটা এবং ফর্ম ফিল ব্যাপারটা তারপরে আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করবেন ওনারা এবং আপনার যে হাজার টাকা ভাতা সেটি আপনার ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে আসবে অর্থাৎ আপনি বছরে বারো হাজার টাকা পর্যন্ত পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এই ছিল আমার ভিডিওটি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করবেন আদার্স বন্ধুদের দেখাবার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার সাথে যুক্ত থাকার জন্য বা এরকম ধরনের ভিডিও রোজ পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন